Kining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo. Nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Diyos ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos na pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Gimaras, Dumaguete City, Malabuyok ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmarinas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahapunon makita sa Ecclesiastes kapitulo 12 Bersikulo 11 Ang giingon diri Ang mga pulong sa mga maalamon sama sa talinis nga sungkod nga gigamit sa mga magbalantay aron paggiya sa mga karnero ug ang tinigom nga mga panultihon malungtaron sama sa lansang nga maayong pagkataop gihatag kini sa Dios nga maoy magbalantay kanatong tanan May the Lord bless the reading and hearing of His word. Matag usa ni ining kalibutan na nasayod gayod nga anaa kita sa usa ka dili normal ug malisod nga sitwasyon. Gumikan ni ini nga coronavirus nga mikuyanap sa tibuo kalibutan karon. Ug mao kini ang realidad, mga kahigalaan, nga ang kinabuhi nato ni ining kalibutan na Mahimong makasinati og tumang kalisod sama sa atong nasinatian karon. Si Haring Solomon nga mao'y nagsulat sa libro sa Ecclesiastes, nakasabot gayod kaayo ni ini. Tiguwang na kaayo si Haring Solomon ni adtong gisulat niya ang Ecclesiastes ug napanag-iya na niya ang tumang kaalam mahitungod sa kinatibuk ang dagan sa kinabuhi. ni adtong iyang gisulat ang libro sa Ecclesiastes sa iyang katigwangon. Gitawag ni Haring Solomon ang iyang kaugalingon isip magwawali sa nasod sa Israel. Ug kung tun-an nato ang kinatibuk ang unod sa iyang libro, ang basahon sa Ecclesiastes, mga kahigalaan, makita nato nga ang iyang pilosopiya sa kinabuhi nakaangkla sa mga nahauna ng mga kasulatan nga gisulat sa mga propeta sama ni Moses ug ni Samuel ug uban pang mga propeta sa laktod nga pagkaistorya naghatag si Haring Solomon og interpretasyon mahitungod sa kinabuhi sa mga katawhan base sa gipadayag sa balaang kasulatan Ug adunay tulo ka pundasyon ang pilosopiya ni Haring Solomon sa libro sa Ecclesiastes. Una, ang Dios sa Biblia mao ang bugtong ug tinuod nga Dios nga nagbuhat sa tanang mga butang. Ikaduha, ang tawo mao ang espesyal nga binuhat sa bugtong ug tinuod nga Dios. Ikatulo, adunay maayong panaglambigit ang magbubuhat Ug ang tawo nga iyang gibuhat sa sinugdanan, apan nahulog ang tawo sa kasalanan, ug mirisulta 
sa dili na maihap nga mga suliran ni ining kalibutana. Ang Ecclesiastes Kapitulo 7, Versikulo 29b, Mao ang naghatag og suma total, ang giingon diri, Maura gayod kini ang akong nakatunan, Gihimo kita sa Dios nga yano, apan gilisod-lisod nato ang atong kaugalingon. Ang kinabuhi din sa yuta, makasinati gayod og mga kasakit o katalagman, tungod kay nahulog ang tawo sa kasalanan. Dili ni mo masabdan ang dagan sa kinabuhi ni ining kalibutana higala. Gawas kong tanawo ni mo kini pinaagi sa lente sa balaang kasulatan. Nga nagpadayag ka nato nga kining kalibutana nahulog sa sala ug nakasinati sa tunglo sa atong ginoo. Without the biblical world view, ang kinabuhi ni ining kalibutana magpabiling misteryo. Ang tawo Buot magmugna og lain pang mga world view o pilosopiya. Apan walay bisag usa sa ilang mga minugna nga mga panghunahuna nga makahatag og angkla sa atong kalag. Kinahanglang mupailalom kita sa pinadayag sa Dios, mga kahigalaan. Ang giingon sa Panultihon Kapitulo 1, Versikulo 7, ang kahadlok sa Ginoo maoy sinugdanan sa kaalam. Ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam ug nagdumili sila sa pagsabot. Adunay pamaagi ang Dios aron pukawon ang mga tawo nga gadang haglang sa kinabuhi. Aron sila makaamgo ug makahuna-huna og insakto. Ug sumala pa sa atong teksto, adunay duha ka pamaagi nga buhaton kini sa Ginoo. Unsa man kining duha ka pamaagi sa pagpukaw sa mga katawhan sumala sa atong teksto. Una, pinaagi sa talinis nga sungkod. Ugi kaduha, pinaagi sa lansang nga maayong pagkatao. Unahon nato kining talinis nga sungkod. Kasagara, kining talinis nga sungkod nga gihisgutan sa atong teksto sa Ecclesiastes, gigamit kini sa mga mag-uuma didto sa Israel. Aron bugawon ang mga hayop Ug aron mulihok ang mga baka kung magdaro ang mga mag-uuma. For example, kung magtinapol na ang baka, tusuko ni ining sungkod nga talinis, aron ang baka maka-forward or makuratan. So kung buundang na ug padayon sa pagdaro ang baka, tusukon sa mag-uuma ang likod sa baka ug talinis nga sungkod, aron kini makuratan ug mupadayon sa pagdaro. Suun so, sa ang silbi ni ining talinis nga sungkod, galamiton kini aron pukawon ang baka, aron kini musibog gikan sa usa ka posisyon ngadto sa laing posisyon. Ikaduha nga pamaagi sa Dios aron pukawon ang mga gadanghag sa kinabuhi ug wala naghunahuna ug wala na malandong, mao kining lansang nga maayong pagkatao. Unsa may gamit sa lansang mga kahigalaan? Well, ang mga panday kahibalo ni ini, gamiton kini sa mga panday aron sa pagtaop sa duha kabutang. Ang lansang maoy makapaligon sa mga kahoy nga gisumpay. For example, kung maghimo kita og bangko og lamisa. Kung ato kining himuong panigingnan sa atong kalag, ang lansang mga kahigalaan mao ang nagsimbolo sa pulong sa Dios, sa pinadayag sa Dios nga maoy makapaligon sa atong hunahuna. Ug sa atong kalag. So kung atong ikumbayin ang talinis nga sungkod ug ang lansang, sumala sa atong teksto, ang talinis nga sungkod mao ang makapaaghat ka nato nga musibog gikan sa usa ka pwesto ngadto sa laing pwesto. Ug ang lansang mao ang maglansang ka nato aron dili na kita masibog pa ug matarog gikan sa ikaduhang pwesto nga atong nadangatan. Siguro for the first time ni mo kinihigala nga muatubang sa bugat nga realidad nga ang kalibutan na hailalom sa tunglo sa Dios ug nanginahanglan gayod ikaw ug kaluwasan gikan sa Dios. So klaro kaayo ang tumong ning atong pamalandong karon nga ang atong mga tigpaminaw matusok sa sungkod nga talinis ug malansang ug maligon pinaagi sa pulong sa Dios. Ang pangutana, unsa man ang kasagarang mga talinis nga sungkod nga 
gipadala sa Ginoo ngadto sa mga katawhan aron sila makapamalandong. Una, matud pa sa atong teksto ang giingon diri ang mga pulong sa mga maalamon sama sa talinis nga sungkod. So pulong sa mga maalamon ang unang pamaagi or unang matang sa talinis nga sungkod nga gihatag kanato sa Dios aron kita makapamalandong. Daghang mga higayon nga madaog kita sa atong kasuko ug pagbagotbot. Unya taliwala sa atong kasuko, usara ka pulong sa pagbadlong ang atong madunggan gikan sa atong manggialamon nga lulo or lula. Mura na dayon kita o giyaban o usa ka balde nga ais. Muok-ok na kita sa kaulaw. Makaamgo kita, makapamalandong kita, mahigmata kita. So ang manggialamon nga pulong sa atong lolo o lula nga mibadlong ka nato, maoy nagsilbi nga talinis nga sungkod. So ingon ni Ana, katalinis nga sungkod ang mga pulong sa mga maalamon. Matod pa sa atong teksto. Instrumento na sila sa ginoo aron kita mahigmata o mamalandong. Ikaduhang sungkod nga talinis nga makapaaghat ka nato sa pagpamalandong mao ang haya sa patay. Asa man nato kini mabasa. Paminawa ang nahasulat sa Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 2. Ang giingon dere, mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kay ang buhi kinahanglan mapahinumduman kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghulat kanatong tanan. So ang haya sa mga patay, mga kahigalaan, makapaaghat ka nato sa pagpamalandong og lawom. Makahuna-huna kita nga, karon ako pa ang nagsudong niining na matay. Apan mo abot ang takna nga ako na pud ang ihaya og sudungo na pud ko sa akong mga pamilya, higala og kaparintihan. Ikatulong sungkod nga talinis nga gihatag sa ginoo, Aron kita makapamalandong, mao ang panimbahon sa sulod sa iglesia. Kung atong basahon ang Salmo Kapitulo 73, Naglibog kaayo si Asaf, ug nahugno ang iyang kasing-kasing sa pagsudong sa mga dautan, nga milambo hinoon sa kinabuhi, samtang ang mga matarong, nakasinati og tumang kalisod. Sa iyang kalibog, dili siya makahuna-huna og tarong. Apan sa versikulo 17, Ay hara siya nakapamalandong og insakto ni adtong misulod siya sa templo sa Ginoo. Paminawa ninyo ang Salmo kapitulo 73 bersikulo 17. Ang giingon dire, mao nga miadto ko sa imong templo o Dios, unya na sabtan ra nako kun unsay nahitabo sa mga dautan. So you see, Asaf couldn't think deeply. Then he went to the sanctuary of God. He went to the temple. Ug did to rasiya na lamdagan. Dili de ay kinahanglan ni Asaf nga problemahon ang mga dautan. Gumikan kay kalaglagan man ang ilang sangputan, kun dili sila maghinulsol sa ilang mga sala. So ang panimbahon sa simbahan, ang pagwali sa pulong sa Dios, ang mga pag-awit o pag-ampo didto sa sulod sa iglesia, Usa de ay kamatang sa sungkod nga talinis nga makapaaghat ka nato sa pagpamalandong. Ug mao kini ang atong gipangayo kanunay sa Ginoo nga magapanlihok siya ingon nga sungkod nga talinis sa panahon sa panimbahon aron ang mga katawhan mamalandong ug makaamgo sa kamatuoran. Ikaupat nga sungkod nga talinis nga gihatag ka nato sa Dios aron kita makapamalandong ug duro mao ang pagkadautan sa mga tawo. Ug bugat ng mga providensya sa ginoo. Paminawan ninyo ang Lukas kapitulo 13 versikulo 1 hangtod sa 5. Ang giingon dire, Niadtong higayuna may mga tao didto nga misugilon kang Hesus, mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato, samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, Nagtuo ba kamo nga labaw pa sila ka makasasala kay sa ubang Galilean hun tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? Dili, sultihan ko kamo nga kon dili kamo maghinulsol og mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod ni adtong 18 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa Ture. Naghuna-huna ba kamo nga 
kadto sila mas dautan pa kaysa tanang lumulupyo sa Jerusalem, dili, sultihan ko kamu nga kung dili kamu maghinulsol og mubiya sa inyong mga sala, mga laglag usab kamong tanan sama kanila. Bugat kayo ang nahitabo sa mga taga-Galilea, mga kahigalaan. Gipang ihaw sila ni Pilato, ugang ilang mga dugo gisagol sa hala didto sa templo. Ugang providensya sa Ginoo nga dunay 18 ka mga tawo nga natumpagan sa tore didto sa Siluam. Apan imbis nga mahimong mapasigarbuhon ang mga tigpaminaw ni Hesus, ug muhukom nga mga dautan katong mga tawhana, mao nga midangat kanila ang trahedya. Gigamit hinuo ni Kristo kadtong duha ka bugat nga panghitabo aron hagiton ang mga tawo nga maghinulsol sa ilang mga sala ug mubiya ni ini kay kundili mga laglag usab sila Ang giingon ni Hesus sultihan ko kamo nga kundili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala mga laglag usab kamo sama kanila So ang bugat nga providensya mga kahigalaan Usa de ay kamatang sa sungkod nga talinis nga gihatag sa Dios aron kita maaghat sa pagpamalandong. Ang pangutana, unsa man kining providensya? What is providence? Well, ang providensya mao ang pagpanlihok sa Ginoo sa tanang mga butang aron matuman ang iyang kabubuton. For example, Roma kapitulo 1, bersikulo 18 hangtod sa 20. Ang giingon dere, gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios non ug pagadautan sa mga tawo nga nagsanta sa kamatuuran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tawo kay ang Dios gayod maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan Tinaw kaayo nga nakita diha sa mga buta nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka busa wala silay ikapangatarungan Kini nga teksto mga kahigalaan nagpakita kanato nga wala di ay tawo nga matawag nga tinuod nga atiesta o kanang dili mutuo nga dunay Dios Tanan di ay mga tao, matud pa sa Roma kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod sa 20. Tanan di ay mga tao nasayod sa ilang kinasuluran nga dunay Dios. Kung sudungon nila ang tanang binuhat sa Dios, klaro kayong nagpamatuod kining tanan nga adunay Dios. Ug wala sila ikapangulipas sa adlaw sa paghukom, wala ikapangatarungan. Apan unsa may gibuhat sa mga tao, mga kigalaan? Bisan pag nasayod sila nga dunay Dios, tungod kay nagdumot man sila sa Dios, ug tungod kay masupilon man ang ilang mga kasingkasing, ilang gisanta kining kamatuorana, pinaagi sa ilang dautang pagkinabuhi. Sa unsang paagi, ginatangtang nila ang Dios kanunay sa ilang hunahuna. They do not want to think about God and they do not like to hear messages about God. Mao nga pinaagi sa bugat nga providensya sa Ginoo, samara nga muingon ang Dios nga tawong masupilon ani ara ko. Dili ka magmalampuson sa pagbaliwala kanako. So mausahay mga higala, magpadala ang Dios og bugat nga mga panghitabo sama sa kamulong nahitabo karon sa kalibutan nga kining gitawag og coronavirus. Aron sila makapamalandong nga ang Dios mao ang naghari og nagkontrolar sa tanang mga butang. Dili kita mao ang general sa atong kinabuhi, mga kahigalaan. Ang ginoo mao ang naghari ug nagdumala, pinaagi kaniya lamang kita nabuhi ni ining kalibutana. So kining kamulong nga coronavirus, mga kahigalaan, nagtuo ako nga usa kini kamatang sa sungkod nga talinis nga gigamit sa ginoo karon aron pakuratan ug pasakitan ang mga tawo. Aron sila maaghat sa pagpamalandong ng ang kinabuhi nato ni ining kalibutana mubo ra kaayo walay kasiguruhan ug ang bugtong natong paglaom anaara sa atong Ginoong Heso Kristo dili maminaw ang mga tawo sa ordinaryong mga pagwali sa mga pulong sa kaalam gikan sa Biblia sige magpadala ang Ginoo og bugat nga providensya 
sama sa coronavirus. Aron mahigmata ang mga katawhan. Aron sila mamalandong ug makiguli kaniya. Hinaot nga dili nato baliwalaon kining talinis nga sungkod sa coronavirus nga gipadala sa Dios mga kahigalaan. Pag hinulsol sa imong mga sala ug salig lamang kang Heso Kristo alang sa imong kaluwasan. Kinahanglang i-capitalize nato kining maong providensya sa Dios. Atubango nato ang seryosong mga butang, mga higala, ug dili lamang ang temporaryong butang sa kinabuhi. Whether mamatay ta sa virus o sa kagutom, or whether mamatay ta karon ug ugma damlag, nagpabilin gihapon ang kamatuuran nga kitang tanan gitakda ng mamatay ug muatubang sa Ginoo sa paghukom. Pamalandungi kini higala. Dili kita magdinanghag, kundili mamalandong gayod. Matod pa ni J.C. Ryle, kung ang balatian ko no makapaaghat ka nato sa pagpamalandong alang sa atong kalag, nan, makahatag de ikono kini o kaayuhan o binipisyo sa atong kinabuhi. So maukad to ang unang punto, ang mga sungkod nga talinis nga gipadala sa Dios nga ri ka nato, aron kita makapamalandong. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang lansang sa kamatuuran. Aron dili kita matarog. Unsa man kining lansang sa kamatuuran, the Bible says they are the collected sayings of the wise. And the Bible is a collection of books authored by prophets and wise men nga gigamit sa Ginoo aron mahigmata ang mga tawo. Unsa man ang pipila ka mga examples nga mga lansang sa kamatuuran mahitungod sa kinabuhi ug kamatayon nga gipadayag sa Biblia. Well, adunay lima. Una, mubo ra kaayo ang kinabuhi. Kinahanglang dawato nato kini nga kamatuuran mga higala, mubo ra kaayo ang kinabuhi. Sumala pa sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 14, gabon ra kuno ang atong kinabuhi. So mura ra di ay kini og singaw nga dali ra kaayong mawala. Di ba ang mga tiguwang kung atong paminawon mahitungod sa ilang kabatanunan, ang mugawa sa ilang baba Mao nga murara kuno og kagahapon lamang ang tanan. Kaysa tinuod lang mga kahigalaan, in less than 100 years, manamilit na kita ni ining kalibutana. Pamalandungi kini higala. Ikaduhang lansang sa kamatuuran, sigurado gayod ang kamatayon. Hebreo hanon kapitulo 9 bersikulo 27 nagaingon, kay gitakda alang sa matag usa ang mamatay sa makausara. Ug human ni ini mao ang paghukom. Ug matod pa sa Hob kapitulo 18 bersikulo 14, ang Dios nga muhukom kanato gitawag og King of Terror. Hadlo kaayo ang muatubang kaniya sa paghukom kung wala nato madawat ang grasya sa kaluwasan pinaagi kang Kristo. Nganong mamatay man ang tanang mga tawo? Kini tungod kay matod pa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12. Ang tana nakasala o gumikan sa sala nakasulod ang kamatayon sa kalibutan. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Bisag bata nga puya, guilty gihapon sa sala nga napanunod gikan kang Adan. Mao nga mga matay pud ang puya nga mga bata. We sinned in Adam and we sinned because we disobeyed the law of God. Ang kamatayon mudangat kanato sama sa kawatan. Wala tamasayod kung kanus akini mo abot. Ngano, katong mga nangamatay na sa coronavirus, nagdahom ba sila ni Adtong Miaging Tuig nga mamatay sila sa virus? Wala. Basin pagani og daghan pato sila og mga plano sa kinabuhi. Pero napalong ra ang tanan gumikan kay namatay sila sa coronavirus. Unya kita, exempted ba ta? Wala lang tamasayod kung musunod ba kita o dili nga matapta ni anang coronavirus. Pamalandungi kini higala, ayaw og baliwala kini nga kamatuuran. Ikatulo nga lansang sa kamatuuran, human sa kamatayon, mao ang eternidad. Ug usa lamang sa duha ka eternidad ang imong sangputan higala. It's either langit or impierno. Matod pa sa Lucas kapitulo 16, bersikulo 19 hangtod sa 31, duha lang ang kapilian, langit lang ug impierno. Wala nay naa pa sa tunga-tunga tungod kay sa sumbingay ni Hesus 
ang taliwala sa langit ug impyerno mao ang dako kaayong bungaw well figurative language kining tanan mga higala nga ang buti pasabot wala gayoy anaa sa tunga-tunga sa langit ug sa impyerno kung mamatay ka it's either ang imong eternidad anaa sa langit or adto sa impyerno so kun sa langit wala nay mga pagluha wala nay mga pagantos ug uban pang mga kasubo tanan puros kalipay kauban sa Ginoo apan kung sa impyerno adlaw ug gabi sa walay katapusan adunay pagsyagit paghilak gumikan sa kainit sa dagat nga kalayo pamalandungi kini higala ikaupat nga lansang sa kamatuuran ang imong eternidad mao ang magtipig kanimo Dili ka na mahimong mutabok pa sa langit kung gitambog ka na sa ginoo didto sa impyerno. Gisumbingay kini sa Dios sa Ecclesiastes kapitulo 11 bersikulo 3. Mahitungod sa punuan sa kahoy na kung matumba kini sa sidlakan, magpabilin kining maglubog sa sidlakan. Kung sa salupan, magpabilin kini sa salupan. Ang buti pa sabot mga kahigalaan, ang eternidad dili nagayod mausab pa. Dili na mabaliktad pa, pinal na kini kung ipahamtang na kini sa Diyos kanato, either sa langit or sa impyerno. Apan ang ikalima nga lansang sa kamatuuran, mao nga si Heso Kristo lamang ang atong bugtong paglaom alang sa kaluwasan. Ang requirement sa ginoo aron kita maluwas, mao nga sundo nato 100% ang balaod sa Diyos. Apan wala kitay katakos sa paghimo niini. Mao nga bagsak kita sa standard sa Ginoo. Apan tungod sa dakong gugma sa Dios, mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan ug siya ang mituman sa kinatibuk ang balaod sa Dios. Ug kung mutuog musalig kita kaniya, ang pagkamatarong ni Kristo ihatag niya nga rika nato. Ang lain pang requirement sa Dios alang sa kaluwasan mao nga ang sala mabayaran sa hingpit pinaagi sa dugo. Apan hugaw ang atong dugo higala. Bisan pag tadadadaron ang atong lawas ug pugon ug duro ang atong dugo aron ibayad sa atong sala, hugaw ang atong dugo. Apan salamat sa Dios, mianhi si Kristo aron sa paghalad sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Ug igo na ang iyang dugo higala, hingpit na ang bayad nga gibayad ni Kristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Alang sa kasalaanan sa tanang mga mutuog musalig kaniya. Ug kung mutuog musalig ikaw sa dugo ni Hesus, mapapas gayod ang tanan nimong mga sala at tubangan sa Dios ug pagaisipon ikaw nga matarong. Unsa may imong buhaton aron madawat nimo ang grasya sa kaluwasan, paghinulsol sa imong mga sala ug dangup lamang kang Hesus alang sa kaluwasan. Ug nagsaad siya nga kung mudangup ikaw kaniya. Dili kaniya balibaran, andam siya sa pagluwas kanimo sa kinatibukan gayod. Buhata kini karon dayon, kay basin og makorona virus ka karong taod-taod, ulahi na ang tanan. Amen. Hangto din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6 imedya sa hapon. Din sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Paglipay kamu kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon, paglipay kamu. Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaya. Hapit na mo balik ang Ginoo. Ayaw kamu kabalaka sa bisan unsa. Kundili, pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. Uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matuggad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Hesus. Sa katapusan mga igsuon, pun-a ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon. Sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong Putli, matahum ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, na dawat, na dungog ug nakita diri kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw, 
mag-uban kaninyo. Alang sa dugang ng mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030. 